Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın apronunun üstündeyim. Diyeceksiniz ki Cihan niye bu kadar sakin ortalık? Çünkü genel havacılıktayım ve arkamda görmüş olduğunuz bu güzel kuştan e, anlayacağınız üzere bir özel jet seyahati yapacağız arkadaşlar. Son yıllarda özel jetler olan ilgi bir hayli artmış durumda. Sanatçılar, sporcular, iş adamları başı çekiyorlar ama aslında bu jetlerin misafirleri, potansiyel misafirleri herkes hepinizsiniz. Hemen hepimiz bir özel jetim olsa istiyoruzdur zaman zaman. Özellikle ben uçak kaçırdığım zaman veya işte o telaşenin içine girdiğim zaman bunu gerçekten istiyorum arkadaşlar ama bir acun değiliz gel gör ki. Dolayısıyla iş o zaman kiralamaya dönüyor. O zaman da işin içine arkamda gördüğünüz bu jet gibi bir jet giriyor. Çünkü burada kiralama yapıyorsunuz. İşte masraflarınız yok, uçak almıyorsunuz, ekip masrafınız yok, şu bu. Aslında bir taksi. Hava taksi diyorlar, doğru. Bir taksi gibi gelip biniyorsunuz ve istediğiniz yere sizi götürüyor. Tıpkı bugün olduğu gibi. Şimdi Ankara Esenboğa'dayız fakat arkamda görmüş olduğunuz TCVTN isimli bu Hayashi bünyesinde kurulan Vatan Jet'in işlettiği bu Goldstream G450 model jet İstanbul'dan Bodrum'a yolcularını alacak ve biz de aslında Ankara'dan İstanbul'a bu boş bacakta misafir olacağız. Sağ olsunlar bizi davet ettiler. Ben de bu fırsatı kaçıramazdım asla. Çok konuştum biliyorum. Videoya giriyorum. Kısa bir hatırlatma. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Ayrıca yapmanız gerekenleri beğenme beğenmeme falan biliyorsunuz. Artık bunları her videoda söylemiyorum. 50 bini geçmişiz bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelin bakalım şimdi bir de sorularım var. Kim kiralayabilir? Ne kadar kiralayabilir? Kaç kişi uçabilir? İşte diğer birkaç soru var aklımda. Onları da soracağım. E, i̇şletme direktörü Onur Bey bizlerle beraber olacak. Beraber seyahat edeceğiz. Uçağın içine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gelin bakalım. Kalktık İstanbul'a doğru gidiyoruz. Kalkarken sabit kameralardan gösterdim. Çünkü burada da normal uçakta olduğu gibi uçak kalkarken inerken o tavan mesafesi 1.85'im ben. Oradan kerteriz alıp uçak kalkarken inerken vesaire emniyet kemerimiz bağlı koltuğa oturmuş durumda olmanız lazım. Öyle ben uçak kiraladım falan diye ortalıkta koşamıyorsunuz. Bakın burada böyle bir geniş bir oturma grubu var. Yan yana herhalde buraya 2-4 kişi oturuyordur ve bu çok rahat bir yatak oluyordur. Buna şüphem yok. Bu arada bu koltuklar da bayağı hareketli. Bak koltuğu gösterelim. Şimdi buradaki düğmeler bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bu koltuk nasıl öne geliyordu? Bak buradan şöyle öne geliyor. Ondan sonra buradan kolçaklar açılıyor vesaire. Böyle ayaklık geldi. Bir de bu da böyle yatabiliyor. Gördüğünüz gibi idare eder. Allah taş yapar ya çok rahat gözüküyor. Ya. Bence önümdeki de aynı şekilde oluyor. Uçaktaki bütün koltuklar yatak olabiliyor. 13 kişi aynı anda yatabiliyor mu bilmiyorum ama. Aynı anda uyumazsınız herhalde zaten. Şimdi arkadaşlar bunu toplayayım. Kafalık da ayrı oynuyor. Doğan kabağı bağladım ama. Malzeme kalitesi çok güzel. Ceylan deriz kullanılmış. Gel bak, bak burada masa var. Business bir durum olunca zaman çok kıymetli bir hal alıyor. Dolayısıyla havada da dünyadan kopmamak gerekiyor. Hatta uçakta bildiğim kadarıyla internet bağlantısı da var. Dolayısıyla laptopunuzu vesaire buraya koyup çalışabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlarınızla online tabanlı platformlarda görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Az sonra soracağım. Masa da gayet high class. Bu arada tabii ki hijyen kurallarına falan da gayet dikkat edilmiş. Her yerde yani şundan uçakta bir tane yok. Her koltuğun yanında bir tane var neredeyse. Gel arkaya gidelim. Şimdi burada 
bir e, 4 kişilik bir masa var. Normalde kapalı da oturabiliyor insanlar anladığım kadarıyla. Burada bunu çek diyor ama acil durum için büyük ihtimalle. Kanat üstü acil çıkışta anlayacağınız. E, bu masa da bu şekilde kullanılıyor. Gayet rahat ve kaliteli arkadaşlar. Söylemem dürüst söylemem gerekirse gayet kaliteli malzemeden kullanılmış. Bu koltuklar da yine aynı şekilde yatıyor ve bunların güneşlikleri de yine aynı şekilde yatıyor, kalkıyor. Ve buradan bu ışıklara bakalım. Kuma ışığı. Bak görüyor musun bunları? Gördün mü? Şu yanmadı bir. Aklıma takıldı. Niye yanmadı bilmiyorum. Belki bunu e, kabin memuru arkadaş yakıp söndürüyordur. Onun haricinde burada bak bu koltuk yine az önce gösterdiğim gibi. Burada uçağın bir tane GoPro'su var. Sürekli çekiyor. Şaka şaka bunu ben taktım. Bu da bilgi ekranı. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Nereden kalktık? Bir kendimizi e, kısa bir özel geçmemizi sağlıyor. İşte biz Ankara'dan kalktık. İstanbul'a doğru Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Ve yolu yaralamış durumdayız. Eskişehir sol tarafımızda. Zannediyorum bir 20 dakikamız falan kaldı. Çünkü zaten 20 dakika geçti. Şimdi bu TV ünitesi gibi duran konsol. Her yerinde bir şey var arkadaşlar. Burası işte drinkler, soft drinkler. Dezenfektan maskeler. Burada hemen buraya bakalım. İşte yemek servisleri. Vesaire. Burada her şey gayet güzel kullanılmış. Arkada bir mutfak var. Önde de mutfak var mı aynı zamanda? Bu uçakta arkada bir kale var. E, yemek servisi vesaire oradan yapılıyor. Gel orayı bir göstereyim. Şöyle rica edelim. Bize müsaade etsin. Şimdi uçağın arkasında galeyde çay kahve makinamız, sıcak su makinamız, mikrodalgamız. Burada normal fırınımız var. Bir de buzdolabı var bir yerde. O da arkamda zannediyorum. Bakıyorum. Evet burası da buzluk. Buzdolabı. Bakın burada da az sonra yiyeceğimiz yiyecekler vesaire var. Biz yiyecek miyiz bilmiyorum. Bodrum yolcusunun da olabilir. Burası da tuvalet. Gel gel yükse bak. Tamam. Gel biraz dar bir ortam ama yerler halı falan. Çok yüksek sınıf yani böyle tuvalet. Klozet böyle. Bu tarafta kargo kapısına gidiyor. Burayı normalde kullanmıyor. Yani bizim valizlerimiz vesaire orada. Yani çok acil bir durumun yoksa bu tarafı açmana çok gerek yok. Yani bilgisayar unutursun oradan işte ne bileyim valizinden bir şey alman gerekir falan. Kargo kompartmanından alırsın. Bak bardakları çek. Kristal. Kristal değil ama çok benziyor. Kristal mi yoksa? Çok gayet güzel. Gel gel. Sigara içmek yasak. Öyle ben özelce kiraladım sigaramı içerim falan öyle bir şey yok. Yani onu buradan duyurayım. Burada da müzik sisteminin yönetimi var arkadaşlar. İşte uçağı kiralayıp doğum günü balayı şu bu falan gibi bir şey yaptığınız zaman kendi getirdiğiniz müziği de buradan yine çalabiliyorsunuz. Bak şu bilgi ekranının bilgileri gelmiş az önce yoktu. Dış sıcaklık eksi 11 derece, lokal zaman, varış zamanı. Yani 16, 4 buradan 20 dakika sonra inmiş olacağız. Şimdi her şey çok güzel ama benim kafamda sorular var. İşte bu uçağı kimler kiralayabilir, ne kadar kiralanabilir vesaire. İşletme direktörü Onur Bey bugün ev sahibimiz bizi davet ettikleri için çok teşekkür ederim tekrardan. Şimdi onunla sorularımı ileteceğim. Ön tarafta oturuyor. Ben buraları kurcalarken şey yapmadım. Sağ olsun izin verdi. Uçağınız çok güzel. Teşekkür ederim. Yani sağ olun. Güle güle kullanın. İnşallah böyle bir sürü uçaklarımız olur. Hepsine bine, binmek nasip olur. Bilmiyorum. İnşallah hep beraber. Bu uçağı her isteyen kiralayabiliyor. Her isteyen kiralayabilir. Teleportoyumuz geniş. Şu ana kadarki operasyonlarımızı da bu şekilde yaptık. Bireysel kiralamalarımız var. Kurumsal kiralamalarımız var. Küçük turistik gruplardan iş adamlarımıza kadar, devlet adamlarımıza kadar birçok yol, bir yolcumuzu bugüne kadar dünyanın birçok yerine uçurduk. Hani küçük bir örnek vereyim, ee, Antalya'dan bir turist grubu e, uçakta bir e, doğum günü partisi yaptı, İstanbul'a geldi. Tekrardan İstanbul'dan e, Ankara'ya gitti bir aile. Bu şekilde özel kutlamalarda da uçağımızı kullananlar var. Heyet olarak gidilen, toplantılara gidilenler var. E, dolayısıyla geniş bir portföy var, isteyen herkes kullanabilir. Peki nerelere uçmalıyız? Tabii uçağın belli bir menzili var, 8000 km'den fazla menzilimiz var, 9 saat kadar havada kalabiliyor. Dünyada e, teknik olarak e, havalimanlarına müsait olduğu uçağın iniş yapabileceği bütün havalimanlarına e, operasyon yapabiliriz. Menzilin yetmediği yere de teknik iniş yaparak gidebilir. Yani dünyanın her yerine 
e, uçuşlarımız var. Bu uçuşlarımız yapacak e, kapasitemiz de şu anda mevcut. Gerek tecrübe olarak, gerek teknik kapasite olarak. Şu emniyetini zaten ön planda tutuyoruz. E, kaliteli servis yaparak e, uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yeni uçaklar almayı düşünüyor musunuz? E, tabii kurulduk. Nasıl gittiğine bir bakacağız. E, şu anda düşündüğümüzden de daha iyi gidiyor aslında. E, çünkü az önce söylediğim gibi biz HH'ın altında faaliyet gösteriyoruz vatan ziyeti olarak. E, HH Tabiha Gökçen'in e, havalimanı otoritesi. E, ama bununla beraber işte bu hava taksi işine de girmiş oldu. Hep beraber onda çalışıyoruz. Genel Müdür Hüseyin Sağlam Bey e, zaten havacılıktan ge ge gelen bir uzun yıllara dayanan bir tecrübesi var. 30, 30 yıldan fazla. Ben de 26 yıldır havacılıktayım. Keza kaptanlarımız, mühendis hekimimiz, kalite grubumuz hepsi tecrübeli ve bilgili arkadaşlar. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Dolayısıyla bundan sonra da tabii ki büyüme hedefimiz var. Şu anda uçağımızın kapasitesinin birçok kısmını blok satışlarla, yıllık satışlarla satmış durumdayız. Böyle devam edersek mutlaka ikinci uçağa ihtiyacımız olacak. O çalışmalara da başladık. Hani mahalle açıdan bir problemimiz yok ama bir görelim, kapasitemizi de anlayalım. Ona göre inşallah ilerleyip büyümeyi düşünüyoruz. Peki şimdi ben şey soracaktım, uçakta normal hava yolunda gibi ikramlar var mı, nasıl oluyor diye. O arada arkadaşımız evet. şöyle aparatif bir şeyler getirdi sağ olsun. İkram işi nasıl oluyor? Ya tabii hava yolunda standart e, ikramlar var. E, belli bir saatte gelir gider, uç saatine göre. Bizde e, her şey yolcunun e, talebine, isteğine göre şekilleniyor. E, hangi tip ikram derse o şekilde temin edilip e, kendisine istediği zamanda, istediği saatte uç şey saatinde sunuluyor. Dolayısıyla o, o, o anlamda çok e, önemli bir esnekliğimiz var. İkram esnekliğimiz var, onun dışında saat esnekliğimiz var, uçağı kaçırdım gibi bir e, korku yaşamasına gerek yok. Yolcularımızın işte yoğun kuyruklara girmesine gerek yok. Uçakla yanıma kim gelecek, kim gidecek şeklinde bir e, düşüncesinde e, kapılmasına gerek yok. E, dolayısıyla hani zaten yolcuların biraz tercih etmesinin sebebi de bütün bu e, ayrıcalıklar. Burada bir pazarlama başarısı da var. Bu iş nasıl oldu? Yani nasıl pazarlıyorsunuz? Aykut arkadaşımız yanımızda. E, müsaadenizle ben ona biraz e, pas atayım. Çünkü kendisi 7-24. E, ben de katkı vermeye çalışıyorum. E, çalışıyor Aykut bu konuda. Bey. Merhabalar Aykut. Merhaba. Pazarlama faaliyetlerimizi çok yoğun bir şekilde ilerletiyoruz. Bütün hedef kitlemize ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, hedef kitlemize olduğumuz, inandığımız kişilere e, broşür ve mektuplarımızı gönderdik. Onun haricinde e, pandeminin biraz yavaşlamasıyla birlikte e, yüz yüze e, ziyaretlerimize de başladık. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz çalışmalarımızı. Müşteri her kanalda ulaşmaya Evet. E, her an çalışıyorsunuz. Evet, her an çalışmaya çalışıyoruz. Valla uçak gayet yoğun. Bu arada ben size şeyi soracaktım. Kokpite giriş çıkış burada nasıl oluyor? Yani line'da kokpiti göremiyoruz diye çok şikayet ediyorsunuz. Burada da göremiyorsunuz. Yani şöyle görüyorsunuz, göster bir. Kapını uzattığında ne görüyorsan onu görebiliyorsun. Biz terminalden girmedik uçağa. Evet. Başka bir yerden geldik. Çok da aslında rahat geldik. İki kalabalığa girmedik. Bu hep böyle mi oluyor? Az önce söylediğim gibi bu da avantajlardan bir tanesi. Genel havacılık terminalinin kapısı var. O kapılardan e, çok rahat bir şekilde bugün hep beraber tecrübe ettiğimiz gibi geçebiliyorsunuz. VIP hakkınız varsa, VIP kullanımı kullanıyorsanız o şekilde VIP terminalini de kullanabiliyorsunuz. Yani açıkçası arabanızı park ediyorsunuz. Kapıdan geçip direkt uçağa e, ulaşıyorsunuz. E, bu da önemli bir e, avantaj. Bir de şunu soracağım. Her seferinde tek tek mi kiralanıyor? Yani bunu işte toptan alayım daha ucuz olsun falan. Biraz amiyane tabir kullandım ama anladınız siz evet. tecrübenizden dolayı. Evet. Şimdi tekil olarak gelen yolcular yani herhangi bir herhangi bir zamanda uçuş isteyen yolcularımız için zaten e, o e, mümkün. E, fiyat, o anda fiyatlandırma yapıp uçlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ama bizim sunduğumuz özellikle kurumsal firmalara ya da hani bu uçağı çok kullanan e, müşterilerimize bir e, kampanya veya uygulamamız var diyeyim. E, yıllık e, ihtiyaçları kadar uçuş saati alabiliyorlar. E, o uçuş saatlerini yıl boyu istedikleri yolcular için istedikleri saatlerde günlerde kullanıyorlar. Bir de onu 12'ye bölüp e, ödüyorlar. Dolayısıyla hem bir fiyat esnekliği, zaman esnekliği açıkçası fiyat açısından da bir avantaj sağlanmış oluyor. Bununla ilgili yaptığımız anlaşmalar var, görüşmelerimiz var. Bu bizim için de iyi. Aslında bir nevi bu uçağı bir şekilde uçak sahibi olmadan uçak sahibi olmuş e, gibi avantajlardan faydalanıyorsunuz. Aynı uçakla uçuyorsunuz, aynı ekipte uçuyorsunuz. E, onlar sizi tanıyor, siz onları tanıyorsunuz. Dolayısıyla gayet avantajlı. E, dediğim gibi maliyet açısından da kullanıcılar için ucuz. E, şu anki e, stratejimiz bu şekilde. Bu anlaşmaları ne kadar arttırırsak hem yolcularımızı daha memnun etmiş olacağız hem de bizim için daha avantajlı olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ankara'dan İstanbul'a business jetle ilk defa gidiyorum. Hatta böyle ciddi ciddi business jetle ilk defa uçuyorum. Bu ahir ömrümde sizin sayenizde <gülüyor> ilk oldu bu. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel, zevkli, eğlenceli bir uçuş oldu. Evet. Esenboğa'dan İstanbul'a, İstanbul'daki yolcumuzu almaya giderken bu vesileyle hep beraber bu uçuşu da tecrübe ettik. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar inişe bir birkaç dakikamız kaldı. Şu camdan Atatürk Havalimanı'nı görebilirsin Can. Oradan göster. Evet az sonra ineceğiz ve uçağı terk edeceğiz. Ben bu vesileyle 
tekrar ev sahiplerimize teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca bir iki teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. 50 bini geçmişiz. Bu benim için çok gurur verici. Bu kanalı açtığım günden beri e, kilometre taşlarından bir tanesi benim için. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her biriniz iyi ki varsınız. Biz çok güzel bir aile olduk. Ve böyle kaliteli videoların da devamının gelmesini canı gönülden istiyorum. Sizler de istiyorsanız yorumlarınızı yapın. Beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi sakın unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.